le P-47 Thunderbolt. Icône 50 tests de la seconde guerre mondiale, ce fut aussi le chasseur américain le plus produit de la guerre, avec presque 16 000 exemplaires sortis des usines de République Aviation. Ce dernier fut conçu par Alexander Kartveli sur les travaux d'Alexander Prokofiev de Seversky, tous deux émigrés géorgiens qui avaient fui le régime soviétique. En effet, à l'origine, Prokofiev de Seversky, vétéran de la première guerre mondiale en plus d'être inventeur, avait réalisé en 1937 son premier avion de combat, le P-35, sous sa propre marque, la Seversky Aircraft Company. Vendu à seulement 200 exemplaires dont une poignée à la Suède sous la désignation J-9, ce ne fut manifestement pas une grande réussite. Il avait donc travaillé sur un successeur toujours plus performant avec le P-43 Lancer. Mais suite à des difficultés financières, Seversky fut écarté de la direction et la société fut renommée Republic Aviation Corporation. Restructuré, Cartvelli reprit la direction du bureau d'études et développa un nouvel avion à partir du P-43. Ce dernier s'étant révélé finalement assez décevant et dont les ventes n'avaient pas décollé non plus. Coup de maître ce coup-ci avec le P-47 Thunderbolt. Ce dernier reprend pourtant les traits généraux de son prédécesseur, mais également le même type de motorisation, à savoir un Pratt et Whitney turbocompressé. Mais avec le Thunderbolt, on passe à une autre échelle. Tout est deux fois plus gros ou presque. La cylindrée du moteur est passée quant à elle de 30 litres à 46 litres, avec un R2800 équipé d'un turbo général électrique C1. Et le fuselage est devenu énorme pour permettre l'installation de cette motorisation particulièrement volumineuse. Puisque si le 18 cylindres en double étoile occupe toute la partie avant, l'énorme turbocompresseur, lui, est placé derrière le cockpit. Il en découle donc un tas de conduits et de durites qui courent le long du fuselage entre les échappements, l'admission, les intercouleurs, le circuit d'huile et les radiateurs. Bref, une merveille pour le mécanicien à maintenance. On peut noter que l'échappement final se fait sous l'arrière du fuselage, alors que ceux qui ressemblent aux échappements normaux sur d'autres modèles à l'avant sont en fait des wastegates, des clapets de décharge qui permettent de réguler le débit d'échappement dans la turbine en créant une fuite, et donc la pression de suralimentation du moteur. Entraînant une énorme hélice de 4 mètres de diamètre, la motorisation peut fournir 2200 chevaux à 9000 mètres d'altitude avec deux barres de suralimentation, obtenues à un régime d'urgence du turbocompresseur à plus de 20 000 tours minutes. Avec tout ça, ce n'est donc pas une surprise si l'avion pèse 4 tonnes et demi à vide. C'est le double d'un BF-109 ou d'un Spitfire pour comparaison. Les Britanniques d'ailleurs, avec leur humour tout particulier, prétendaient qu'il était possible d'échapper aux chasseurs allemands rien qu'en se cachant dans son gigantesque fuselage. Grâce à cette puissante motorisation, le Thunderbolt pouvait atteindre 680 km h en palier, excellé en haute altitude et pouvait même flirter avec les 900 km h lors de piquets. Il était particulièrement robuste, beaucoup sont rentrés malgré de lourds dégâts, et bien armé aussi, avec ses 8 mitrailleuses Browning M2 de 12-7. Chacune d'elles étant chargée avec 350 obus. Ça fait 2800 obus au total quand même. Et si le Jug, surnom donné au P-47, la cruche donc, rappelant sa silhouette mais étant également le diminutif de Juggernaut, le mastodonte, n'était pas très à l'aise à basse altitude et à basse vitesse, il pouvait néanmoins emporter plus d'une tonne de bombes et de roquettes, et se révéla être une très bonne plateforme de tir pour l'attaque au sol. Il a tout fait. On a même essayé de le mettre sur porte-avions. J'imagine qu'ajouter des ailes pliables en plus, ça faisait trop. Dommage. Presque tous les Thunderbolt produits furent des P-47D, 12 600 unités, déclinés en de nombreuses sous-versions. Les premières étaient équipées du cockpit dit Razorback, puis à partir des P-47D25 de celui en goutte d'eau, améliorant grandement la vision périphérique du pilote. Autre sous-version notable, les D-40 étaient plus stables grâce à un prolongement de la dérive. Et si une grosse majorité des P-47D ont été employés par les Américains, un certain nombre le furent par des pays alliés, dont les Britanniques ou les Soviétiques. 670 unités ont même été livrées à la France courant 1944. Mais si les performances du Thunderbolt apparaissaient exceptionnelles à son introduction en 1942, elles devinrent conventionnelles, voire dépassées face au BF-109G et au Focke-Wulf 190. Et face également à ses concurrents alliés, dont le très performant P-51 Mustang de la North American, qui proposait en plus d'être plus simple à entretenir et posséder un rayon d'action bien plus important. La version P-47M fut la première réponse pour se maintenir à niveau. Il s'agissait d'un P-47D30 avec frein de piquet, remotorisé avec un nouveau R2800 suralimenté par un général électrique CH5, bien plus performant, portant la puissance à 2800 chevaux en altitude. Et bien qu'il fût le chasseur allié le plus rapide de la guerre, avec 760 km h il ne fut produit qu'à 130 exemplaires. Le moteur un peu trop poussé, posant de nombreux problèmes de fiabilité. La dernière version de série fut le P-47N. Celui-ci était plutôt un P-47D40, avec le même moteur que le M, enfin fiabilisé, mais avec une voilure plus grande pour emporter plus de carburant. Moins performant que le M à cause d'une masse forcément supérieure, il fut fabriqué quant à lui à un peu plus de 1800 exemplaires, cette version se présentant comme une alternative réaliste au P-51. Mais cela n'a pas empêché ce dernier de s'imposer jusqu'à la fin de la guerre. 
Bien sûr, l'équipe d'Alexander Cardvelli a également travaillé sur d'autres motorisations que le R2800 pour le P47 au cours du conflit. Et on peut en noter une en particulier avec, courant 1944, l'installation d'un Pratt Whitney R4360, devenant ainsi un XP72 surnommé Ultra Bolt. C'est le monstrueux moteur qui équipera les B36 dans une déclinaison ici à 3600 chevaux, entraînant une hélice de 4,23 m à 4 pales, la plus grosse jamais montée sur un chasseur ou avec une hélice contra-rotative 2 x 3 pales, d'une taille équivalente. Bien qu'ayant des performances impressionnantes, le développement du XP72 est abandonné après la réalisation de deux prototypes. D'une part, la guerre est en train de se terminer, et d'autre part, une nouvelle ère s'installe. General Electric Allison travaille sur un nouveau type de motorisation avec le réacteur axial J35. Cartvelli en pressant tout le potentiel et forcément étudie la possibilité de l'installer dans le P47. Mais finalement, les performances s'annoncent telles que c'est un avion entièrement nouveau qui est dessiné pour s'adapter à ce nouveau mode de propulsion. C'est le F-84 Thunderjet. Équipé donc d'un J-35, il fait son premier vol dès 1946 et atteint un impressionnant 980 km h en pointe malgré une poussée modeste de 1,7 tonne. Le Thunderjet est mis en service dès 1947, mais c'est bien trop prématuré. De graves problèmes structuraux ainsi que la fiabilité médiocre du réacteur entachent ce début de carrière. C'est une très mauvaise surprise pour l'US Air Force, habitué à des productions bien plus sérieuses de la part de République. Il faudra attendre 1949, avec la version D de la machine, pour qu'enfin le Thunderjet soit considéré comme apte au combat, à deux doigts de l'annulation de programme. À peine 150 machines de cette version seront produites, évoluant rapidement en version E, très proche, intégrant les dernières réclamations de l'USAF. Sur ces avions, le J-35 est un peu plus puissant et produit à présent 2 ,2 tonnes 2 de poussée. 6 mitrailleuses M3 fournissent la puissance de feu, et l'avion peut emporter 2 tonnes de roquettes et de bombes. Avec une masse proche de 10 tonnes en charge maxi, si l'avion n'était pas équipé de fusées de décollage, il n'était pas rare de voir ces lourds F-84 avaler jusqu'à 3 km de piste avant de pouvoir décoller, donnant l'impression de ne jamais y arriver. Les équipages ont commencé à surnommer les Thunderjet Hog, le cochon donc. 840 F-84E furent produits et se montrèrent supérieurs aux F-80 de Lockheed, mais bien moins performants et agiles que les F-86 Sabres et leurs ailes en flèche du concurrent North American une fois de plus. Évidemment, bien qu'empêtré dans la fiabilisation du Thunderjet, l'équipe de Cartvelli a étudié également en parallèle la possibilité d'installer une aile en flèche sur sa machine pour se mettre à niveau. Deux projets différents vont découler de cette volonté, avec un premier assez fou, menant au XF-91 Thunder Scepter, avec un premier vol en mai 1949. On reconnaît les traits généraux du F-84 au niveau du fuselage, mais c'est à peu près tout. Conçu en tant qu'intercepteur haute performance, la cellule reçoit un moteur J-47 identique au F-86, mais avec une post-combustion offrant une poussée de 2,7 tonnes, et surtout un moteur fusée additionnel XLR-11 logé dans un carénage sous la tuyère du J-47. Ce moteur fusée, plus connu pour avoir été la motorisation du Bell X1, pouvait fournir autant de poussées que le réacteur principal. Ainsi motorisé, le Thunder Thunderceptor est devenu le premier chasseur américain à passer le mur du son en palier en 1951. Il a même atteint les Mach 1,5. Certaines sources donnent même Mach 1,7. Impressionnant. Autre singularité, ses ailes en flèche sont plus larges aux extrémités qu'à l'emplanture. Et de plus, elles peuvent pivoter pour modifier leur angle d'incidence en vol. C'est une tentative pour résoudre un problème aérodynamique mis en évidence par le Douglas Skyrocket et touchant tous les premiers jets à ailes en flèche. En effet, ces machines avaient la dangereuse tendance à entrer dans un cabrage incontrôlé et incontrôlable dans certaines phases de vol proches du décrochage. Pour faire simple, si c'est possible, les ailes en flèche de toutes ces machines étaient plus étroites à l'extrémité qu'à l'emplanture, pour des raisons aérodynamiques et de fabrication. Et dans les phases de vol à vitesse mini ou à angle d'attaque élevé, un phénomène de décrochage pouvait apparaître à ces extrémités alors que les parties plus proches du fuselage continuaient à fournir de la portance. C'est ce phénomène qui toucha particulièrement les F sans super sabre, surtout l'atterrissage, et portait le nom de la danse du sabre dans ce cas précis. Générant deux effets néfastes. Le premier rendant inefficaces les ailerons, étant généralement sur cette partie de l'aile, et le deuxième, encore plus grave, était l'avancement du centre de portance, induisant un cabrage de l'appareil, qui lui-même amplifiait le phénomène de départ. Difficile de sortir d'une telle spirale. Ainsi, le Thunder Scepter, avec des ailes, fabriquées à l'envers si on peut dire, et pouvant pivoter sur elle-même pour changer d'incidence selon les besoins, se prémunissait d'un tel phénomène. Bien qu'encourageant, les essais furent malheureusement annulés en 1952 au profit du F-102 Delta Dagger, qui paraissait encore plus prometteur et moins complexe. Pas sûr au final. Bon, cela ne vous a pas échappé, aucune autre machine ne partage le particulier physique du Thunder Scepter. C'est donc que, bien que fonctionnel, d'autres solutions ont été trouvées pour contrer ce dangereux problème. L'installation de cloisons dextra en fait partie évitant le glissement du flux perturbé dû à la flèche vers les extrémités de l'aile, repoussant donc ce phénomène. Autre alternative plus discrète aux effets presque identiques, l'installation de fente. 
Sur les avions modernes, on obtient une meilleure maîtrise du phénomène avec le vrillage négatif des ailes. En gros, la voilure est un peu torsadée. En témoignent ici les missiles en bout d'aile, non alignés avec le reste de l'avion. Le bout de l'aile ayant un angle d'incidence plus faible qu'à l'emplanture, le décrochage se produit ainsi de manière plus uniforme, et donc sans cabrage. Donc en plus de l'ambitieux Thunder Sceptor, l'autre projet mené en parallèle pour mettre des ailes en flèche au Thunderjet aboutit en 1951 avec le premier vol du F-84F Thunderstrike. Bien que d'apparence plus commune, beaucoup de modifications ont été apportées et malgré un lien de parenté évident, les F-84E et les F-84F sont en fait très différents. On parle de seulement 15% de pièces en commun. En effet, en plus de la nouvelle voilure, le moteur est à présent un Wright J65, une production sous licence du réacteur anglais Saphir. Plus gros et plus puissant avec 3,2 tonnes de poussée, imposant évidemment une nouvelle cellule entièrement repensée avec une entrée d'air de forme ovale. On retrouve toujours les 6 mitrailleuses M3, mais l'emport de charge augmente à 2,7 tonnes. Et la vitesse maximale dépasse maintenant les 1100 km h Devant cette fiche technique alléchante, l'USAF en commande de grandes quantités pour remplacer ses F-84D et E. Mais République est incapable de les fabriquer comme prévu. En effet, ils ont juste oublié qu'ils n'avaient pas assez de machines-outils permettant de réaliser les nombreuses pièces forgées constituantes de la nouvelle voilure. Donc, avant de livrer les Thunderstrike, il faut refaire le parc-machine. Décidément. République temporise en modernisant son F-84 à aile droite avec la version G. Reconnaissable extérieurement à sa verrière renforcée, il intègre un certain nombre d'améliorations dont le moteur, le J-35, passe à 2,5 tonnes de poussée et il devient également le premier chasseur à être équipé d'un pilote automatique moderne, de la capacité à être ravitaillé en vol et possède un radar télémétrique associé au viseur de tir des mitrailleuses pour le combat aérien. Guerre froide oblige, il possède également une capacité nucléaire avec un système de bombardement spécifique pour le largage en cloche de la bombe Mark 7. Toujours pas livré avant la fin de la guerre de Corée, les F-84F n'ont forcément pas pu y participer. Seuls les F-84 à aile droite ont connu le combat. Mais face à la menace des MiG-15, bien supérieure, ces derniers se sont cantonnés à l'attaque au sol. Mais ce, avec une certaine réussite, renouant finalement avec la réputation de République. On peut noter également qu'en plus de quelques F-84E, plus de 2000 F-84G sur les 3000 fabriqués furent livrés aux forces de l'OTAN. À l'armée française donc, mais aussi à la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, le Portugal, etc. Et 300 pour Taïwan et la Thaïlande. Cette dernière version G, la plus prolifique donc, a également été l'avion de la patrouille Thunderbird pendant deux ans. Les F-84F Thunderstrike finirent tant bien que mal par être livrés à partir de 1954. Avec la même avionique que les F-84G, et bien qu'il fût plus puissant que son prédécesseur à aile droite, il était également plus lourd, avec 12 tonnes, presque 13 en charge maximale. Il partageait la même tendance à engloutir toute la piste pour décoller, ce qui lui valut le sobriquet de Super Hog, Super Cochon donc. Sujet également au phénomène de cabrage et à la compression des commandes à grande vitesse, les F-84F furent assez vite équipés de gouvernes de profondeur monobloc et de spoilers en plus des ailerons pour en diminuer un peu les effets. Malgré des problèmes de fiabilité du moteur et l'apparition de corrosion prématurée sur les commandes de vol, 2700 Thunderstrike ont été fabriqués, dont une grosse moitié fut fournie à l'USAF, répartie entre le Strategic Air Command pour l'escorte des B-36 et le Tactical Air Command pour le bombardement conventionnel ou nucléaire. L'autre moitié fut-elle livrée aux forces de l'OTAN, de la même manière que les F-84G, et donc aux mêmes pays listés précédemment. Il équipa à son tour les Thunderbirds pendant deux ans lui aussi. Une version du F-84F fut développée spécifiquement pour la reconnaissance. C'est le RF-84F Thunder Flash. Bien qu'il fît son premier vol en 1952, il ne fut opérationnel qu'en 1955. Sa particularité première est d'avoir un nez plein pour contenir pas moins de 6 appareils photographiques. Cela imposa donc d'installer les entrées d'air du réacteur ainsi que les mitrailleuses M3 dans les emplantures d'ailes. Et même s'il n'en restait plus que 4 sur les 6 de départ, cela permettait quand même de garder une certaine capacité offensive. 715 exemplaires de Thunder Flash furent produits et ils n'eurent pas une très longue carrière dans l'US Air Force, remplacés très vite par les RF-101 Voodoo, bien plus performants. Néanmoins, ceux livrés aux forces de l'OTAN représentant toujours une bonne moitié sont restés en service bien plus longtemps. La Palme revient à la Grèce qui les a utilisés jusqu'en 1991. On a pu le voir sur cette chaîne déjà que les F-84 ont également servi pour des essais plus ou moins farfelus, en particulier avec les B-36. Encore une fois, on n'a pas dû trop s'ennuyer chez République pendant toutes ces années de développement et de résolution de problèmes, ni dans les bureaux, ni dans les ateliers. Et pour autant, la suite ne sera pas moins mouvementée, l'équipe de Cartvelli ayant décidé de réaliser une drôle de machine encore plus ambitieuse. Mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, à suivre donc sur la chaîne